Apakah kalian masih ingat bagaimana penampilan cinta pertama kalian di saat kalian pertama kali bertemu? Kalian mungkin ingat menu makanan yang setiap hari sama di saat kalian merantau untuk belajar di luar kota, walaupun sudah lewat bertahun-tahun yang lalu. Tetapi, kenapa kalian tidak bisa ingat apa yang kalian makan misalnya minggu lalu? Terdapat dua tipe memori atau ingatan, short term atau jangka pendek, dan long term atau jangka panjang. Anggaplah kalian disuruh oleh ibu kalian untuk membeli dua karton susu, satu lusin telur, dan satu kotak meses. Kalian akan mengingatnya sampai berhasil membelinya. Namun setelah itu, tanpa sadar kalian akan mulai melupakannya karena informasi itu tidak akan berguna. Satu bulan berlalu dan ibu meminta kalian untuk membeli hal yang sama seperti bulan lalu. Apakah kalian akan ingat? Jika tidak, maka kalian akan diingatkan kembali oleh sang ibu. Ini adalah ingatan jangka pendek, yang hanya disimpan untuk sementara sampai selesai digunakan. Lalu, bagaimana dengan ingatan jangka panjang? Ingatan jangka panjang hanyalah ingatan jangka pendek yang telah melalui proses bernama konsolidasi di dalam otak. Jika kalian diminta oleh ibu kalian untuk membeli belanjaan yang sama setiap bulannya, lama-kelamaan kalian akan ingat sampai-sampai kalian akan pergi membeli belanjaan tersebut tanpa diminta. Perbedaan antara ingatan jangka pendek dan jangka panjang bukan hanya terletak pada kegunaannya, tetapi juga di penyimpanannya. Banyaknya ingatan jangka pendek yang bisa disimpan hanya sedikit. Nasib suatu ingatan jangka pendek hanya ada dua, yaitu dikonsolidasi menjadi jangka panjang atau dilupakan. Oh iya, karena ingatan jangka pendek mempunyai penyimpanan yang terbatas, mungkin ada baiknya kalian tidak mempelajari semua bahan ujian satu malam sebelum ujiannya berlangsung. Ingatan jangka pendek disimpan di bagian otak yang bernama hipokampus. Jika mereka tidak dilupakan, maka ingatan jangka pendek tersebut akan dikonsolidasi dan disimpan di cerebral cortex atau cortex cerebral. Area cortex tersebut pun akan berbeda-beda tergantung tipe ingatannya. Jika kalian mengingat wujud seseorang, maka akan disimpan di visual cortex. Berbeda dari ingatan auditori mengenai bagaimana suara dari seseorang yang kalian kenal. Tapi, seberapa besar sih jumlah ingatan yang bisa kita simpan? Walaupun tidak tepat, otak kita bisa menyimpan informasi sebanyak kira-kira 2,5 petabyte atau 1 juta gigabyte. Sekitar 3 juta jam sinetron. Bagaimana menurut kalian? Hebat bukan? Bagikan video ini ke teman kalian agar mereka bisa mengetahuinya juga. Jangan lupa untuk subscribe demi mendukung keberlangsungan channel ini. Jika ada topik yang kalian ingin kami bahas, kalian bisa tulis di kolom komentar untuk kami lihat. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.